Welcome to Taste of India, Day Series Lecture Rama. Mari mana ekoru na? Irani cuisine la orang kada. Mari Irani cuisine nanti. Oka cekat recipe. Irosh mi andir kosan tips kacchano. Adi intente mahi kebab. Adi ala tayar cheese kono. Ipo cepis tan. So mahi kebab anci tan kada. Enno ora kala kebab sini ane perjuin cheese kono. Mereka orang lo prepare cheese kono tuun taro. Salah satu kala restoran lo, evena functions lo, tapi kuna kebab sunda ika beti mereka orang taste cheese sun taro. So, ini i kebab mahi kebab, ni no fish tu tayar cheese kono. Anca pernah macam ni ko. Iran equation ni Persian equation walau kuda follow taro, ante Persians kuda equation follow taro, Mughals kuda follow taro. Turkish walau kuda, ante Turkey sun taro, Turkey ante Turkish people sun taro, walau kuda equation ni follow taro. Turkey ante ada orang kahana kodi Turkey anko galu, tapi Turkish people kuda equation ni follow taro mata. Ini lantaran follow orang tu partu Mughal dynasty walau, perit Mughals mana Indian rule cheese taro, walau kuda Iran equation ni iste padi India loki, perit Iranian sotche, walau equation ni interest tu bici iste padi mana India loko kuda spread cheese taro mata. And especially North India lori first start endi Iran equation. So walau ini meat taro mata, anu lah kalau meat. For example, chicken, meat, lamb meat, pork, beef, etc. So, in the Iranian cuisine, there is a lot of meat. There is a lot of poultry, lamb, etc. So, in the fish, there is a lot of meat. So, 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 there is a lot of meat. कंचन मेरी आलू, पार्सली, कुत्ते मेरा, और कराले पार्सली दर्ज करते हैं, कुत्ते में तो सरपेट कौन दी परवाले दो, कानी मध्य कालम में आलू नहीं चोटला पार्सली दर्ज करते हैं, तो दी ना, तो वेस्ट कराम करा, इतनो कुछ मोटर वेस्ट करना तो हमारी मसाला रेडी है पेंट करना। इसपर इंशाल्लाह दम आते। ये मसाला ने आपका बॉल लग पीस करना। आधा रवाता, कुछ चम्मच सॉल्ट, कुछ चम्मच निमरसम, कुछ सैफ्रॉन यूज़ जैसे सर। तो प्रत्येक रेसिपी लो वेल्ट की सैफ्रॉन उन्नत लाल मटा। सैफ्रॉन कोड़ा वैसे इलाम मिक्स चेस कोने फिश पीसेस में इलाम लोड डिप चेस करना इन्हें ला मैरिनेट चेस कर ओके मैरिनेट चेस करना का इलाम जी पैन में देख रूंटे यूज़ किया ने कि पैन की कास्टा ऑयल निग्रीस चेस करना ग्रीस चेस कुनाका कबाब स्टिक्स बीटी कोड़ा कास्ता ऑयल ने ग्रीस चेस कुना इला मसाला तो डिप चेसी इला पैन में बैठ कुन्ना। ओके, ये भी कास्टा कुक्का वाले। आ तरवात इंशियल हो चुका नो, वन के प्रोपेशन अरेंजेस कुन्ना नो। लेट इन्हीं लास्ट लोट डायरेक्ट का स्टाउ में रहा अंटे निप्पल में रहा कालिस्ते बाउंड में कावटी इलांटेरी मानक मार्केट लो दर्पते फिश पीसेस की कोड़ा कोनीच मॉइल अप्लाई करता 
వీళ్ళు ఎక్కువ కబాబ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి కబాబ్స్ లో రకరకాల కబాబ్స్ ని వీళ్ళు ఇన్వెంట్ చేశారు అండ్ కబాబ్ ప్రాసెస్ అండ్ కబాబ్స్ కూడా మనకి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా ఇది మొగల్స్ ఉండేటప్పుడు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసేవారు మొగల్స్ నుంచి మనం అలా 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 నేర్చుకున్నాం అంటారు కానీ మొగల్స్ ఏమంటారంటే ఇరానియన్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం అని అంటారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం మంచి ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేసినామా లేదా అన్నది కదా మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి టర్న్ చేసుకుందాం కాల్చింది ఫిష్ ని లైట్ గా కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇటువైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని సిమ్ లో పెట్టి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాయి కదా వీటిని షిఫ్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాను కబాబ్ అనాక మనకి నిప్పుల మీద కాల్చానే కదండి బాగుంటుంది సో ఇలా డైరెక్ట్ గా కాల్చుకోవచ్చు ఇలాంటి గ్రిల్డ్ ప్యాన్స్ మనకి గోల్డ్ అని మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ మీ అందరి దగ్గర ఉండే ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ గా మీరు కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం టర్న్ చేసుకుందాం సో మరి మన మాహి కబాబ్ రెడీ అయిపోయింది ఆ స్మోక్ ఎంత మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుందో సో చక్కగా రెండు వైపులా నేను టర్న్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా బర్న్ అయింది అంటే బాగా కుక్ అయిందని అర్థం సో ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటా ఓకే మరి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ పీసెస్ ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటాను కొంచెం పార్సలేతో గార్నిష్ చేసుకుంటా మాహి కబాబ్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మాహి కబాబ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు మూడు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా పార్స్లీ కొద్దిగా పుదీనా కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ మాహి కబాబ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో మిరియాలు పార్స్లీ కొత్తిమీర పుదీనా వేసి నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని అందులో ఉప్పు నిమ్మరసం కుంకుమ పువ్వు వేసి చేప ముక్కలు వేసి బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కబాబ్ పాన్ పెట్టి కాస్త నూనె గ్రీస్ చేసి ఫ్రై చేసుకుని ఆ తర్వాత చేప ముక్కల్ని నిప్పుల మైన కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మాహి కబాబ్ రెడీ కబాబ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను పుదీనా కొత్తిమీర మిరియాలు బాగా వేసుకున్నాం కదా కారకారంగా ఏమిగా ఉంది కానీ బాగా అన్ని వైపులా కాల్చుకోండి అండ్ నువ్వు లేని ఫిష్ ని తీసుకోండి సో తినడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది బోన్లెస్ ఫిష్ ఉంటుంది కదా మనకి ఈ మధ్యకాలంలో బాసా బాగా దొరుకుతుంది సూపర్ మార్కెట్ లోని దాంతో చేసుకుంటే సూపర్ యమ్మిగా ఉంటుంది అదొక ఇంకా ఆ ఫ్లేవర్ నాకు తెలుస్తుంది ఆ టేస్ట్ ని నేను ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో దీని దగ్గర ఇది ఒకటే కబాబా అనుకోకండి ఇలాంటి కబాబ్ బోల్డ్ ఉన్నాయండి వీళ్ళ దగ్గర ఇంతే కాకుండా వీళ్ళు మీట్ ఎక్కువగా తీసుకుంటారన్నాను కదా మీట్ కి ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారో వెజిటేబుల్స్ కి కూడా అంతే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు అనమాట అండ్ ఇరాన్ లో అంట వెజిటేరియన్ అంటే వెజిటేబుల్ కల్టివేషన్ చాలా ఎక్కువ అంట సో వాళ్ళకి తరతరాల నుంచి వెజిటేబుల్స్ ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం అలవాటు అనమాట సో ఆ అలవాట్లు అయితే కంటిన్యూ అవుతాయి కదండి క్విజిన్ అక్కడ క్విజినే కదా సో వీళ్ళు తినేటప్పుడు వీళ్ళకి స్టేపల్ ఫుడ్ ఏంటి అంటే రైస్ అనమాట సో మనలాగే వీళ్ళు కూడా రైస్ ఈటర్స్ అందుకే ఇండియాలో బాగా ఇమిడిపోయారు సెటిల్ అయిపోయారు వీళ్ళు సో వీళ్ళు రైస్ తో పాటు బ్రెడ్ ని కూడా తీసుకుంటారంట సో రైస్ ఉండాలి బ్రెడ్ ఉండాలి ఇది స్టేపల్ ఫుడ్ ఇది కాకుండా వీళ్ళకి వెజిటబుల్ ఒక బౌల్ ఉండాలి అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా ఒక బౌల్ తో తీసుకుంటారంట వీళ్ళకి ఫ్రూట్స్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండ్ వీళ్ళ కుకింగ్ మెథడ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయండి మనం ఫ్రూట్ ని ఫ్రూట్ లాగా తీసుకుంటాం వీళ్ళు అలా కాదు ఫ్రూట్ ని మీట్ తో కలిపి కుక్ చేస్తారంట అంటే మనం బంగాళ దుంపలు ఎలా వేసుకుంటాం కర్రీలో వంకాయలు ఎలా వేసుకుంటాం వీళ్ళు అలాగే ఫ్రూట్ ని వేసుకుంటారంట మీకు గుర్తుందా నేను నిన్న చూపించిన రెసిపీలోని అలాగే నేను పోమగ్రానెట్ అంటే దానిమ్మ రసం వేసుకున్నాను 
ఇలాగా ఫ్రూట్ తాలూకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అలాగే అలాగే జ్యూస్ విధంగా కానీ పీసెస్ విధంగా కానీ వీళ్ళు మీట్ తో కలిపి కుక్ చేసుకుంటారు అనమాట వీళ్ళకు అలా తింటే ఇష్టం అనమాట వీళ్ళు జనరల్ గా వీళ్ళ కుకింగ్ మెథడ్ అలా ఉంటుంది ఇంకా వీళ్ళ గురించి చాలా విశేషాలు రేపు మళ్ళీ చెప్పుకుందాం సో ఈ రోజు నేను చూపించిన మహీ కబాబ్ చాలా బాగుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఫిష్ ని ఎక్కువగా ఆయిల్స్ లో కుక్ చేయొచ్చు అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చేయకూడదు అనమాట ఏదైనా సరే ఫిషే కాదు మీట్ కూడా ఎక్కువగా ఆయిల్స్ లో కుక్ చేస్తే దానికి ఉన్న న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ పోతాయి సో ఇలా లైట్ గా ఆయిల్ లో అంటే నేను కొంచెం మిక్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఆయిల్ అప్లై చేశాను గ్రీస్ చేశానని చెప్పాలి అండ్ చూసారు కదా చక్కగా మనం ఫ్లేమ్ మీద కాల్చుకోవడం వల్ల దీనికి ఒక స్మోకీ ఫ్లేవర్ తోటి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇలాంటి హెల్దీ ఫుడ్స్ ని మీ డైట్ లో తీసుకోండి సో మరి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లో మళ్ళీ చూడండి చూసారు కదండి మాహి కబాబ్ ఇరానీ క్విజన్ చాలా బాగుంది ఇరానీ క్విజన్ నుంచి తెచ్చిన ఈ మాహి కబాబ్ ని తప్పకుండా మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేయండి రేపు కూడా ఒక చెట్ట రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అందువరకు టేక్ కేర్ బాయ్